హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం మరి ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ మీద చాలా మంది పెట్టండి అని అడుగుతున్నారు సో వాళ్ళ కోసం ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి వీడియో చేస్తున్నారు మీ ఇప్పటికే చాలా మంది యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారు చాలా వీడియోస్ వచ్చింటాయి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్కి క్యాటగిరీలు వాళ్ళుగా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇవి అనేటువంటిది సో కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేటువంటిది నిర్ణయించడానికి మనకు మొదటిగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మనకు గోపాలకృష్ణ ద్వివేది గారు ఈ యొక్క ట్విట్టర్ పేజ్ ద్వారా ఈ యొక్క ఇమేజ్ అనేటువంటిది పెట్టారు అంటే ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యేటువంటిది మొత్తం పన్నెండు లక్షల యాభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు మంది క్యాండిడేట్స్ ఉంటే కేవలం పదకొండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది హాజరయ్యారు మనకు హాజరైన వాళ్ళు ఎంతమంది పదకొండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది మరి ఇందులో ఒక శాతం మనకు పదకొండు లక్షల అప్రాక్సిమేట్గా వేసుకున్నట్టయితే ఒక శాతం ఎంత అవుతుందండి పదకొండు వేల మంది అవుతారు అందరు ఏం చేస్తున్నారంటే చాలామంది ఏదో సర్వేలు చేసాం అది చేసాం అనేసేసి సర్వేలు చేస్తే ఎంతమంది ఓటు వేస్తారండి అప్రాక్సిమేట్లీ మూడు వేలు ఐదు వేల ఓట్లు పదివేల ఓట్లు అనుకోండి మినిమం ఇంతకుమించి కూడా వెళ్ళలేదు చాలామంది సర్వేలు కేవలం నేను చెక్ చేశాను మూడు వేల నుంచి ఐదు వేల మధ్యలో ఉంటాయి ఒకవేళ ఓటింగ్ అది కూడా యాభై నుంచి అరవై అలా పెట్టేసిన తారు తర్వాత వాళ్ళు ఏ డిస్టిక్ తెలీదు వాళ్ళు ఏ కేటగిరీ అని తెలీదు జస్ట్ ఊరికే మీ మార్క్స్ ఎన్నటువంటి సర్వే చేసి ఉంటారు దాని ఆధారంగా కేటగిరీ వైజ్ మార్క్స్ ఏ విధంగా విభజించడానికి అవుతుంది మినిమం ఒక పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి వంద పర్సెంట్ మంది రాస్తే అందులో ఒక పర్సెంట్ పదకొండు వేల మంది కూడా మనం డేటా అనేటువంటిది కలెక్ట్ చేయకుండా కట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది అనాలిసిస్ చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుందో చెప్పండి కాబట్టి ఎటువంటి కట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అనేటువంటిది మీరు నమ్మకండి అఫీషియల్ కట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అనేటువంటిది మనకు త్వరలోనే విడుదల వస్తే ఎక్కువ అంటే వితిన్ వన్ మంత్లోనే మనకు టోటల్ అంతా జరిగిపోవాలి కాబట్టి ఎక్కువ టైం వితిన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల మీకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ మార్కులపై ఎవరు కూడా ఎవరు చెప్పేటువంటి మాటలు అయితే నమ్మకండి ఒకసారి కట్ ఆఫ్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్లో ఏంటి మెన్షన్ చేశానంటే ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్టయితే మినిమం కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎన్ని ఇచ్చాడంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓసీకి ఇచ్చాడు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బీసీకి ఇచ్చాడు అలాగే థర్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఇచ్చాడు అలాగే పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్కి మరి చూసుకున్నట్టయితే ఓసీకి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీ మార్క్స్ రావాలి బీసీకి యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు మార్కులు రావాలి తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు అలాగే పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్కి నలభై ఐదు మార్కులు అయితే రావాల్సి ఉంటుంది మరి మినిమం ఈ మార్కులు మీరు తెచ్చుకున్నట్టయితే మీ కేటగిరీల వారుగా కొద్దిగా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టే ఎందుకంటే చాలామంది వన్ పైన అయితే ఎవరు కూడా నేను చెప్పినట్టు వినలేదు తొంభై పైన కొంతమంది చెప్పారు తర్వాత చాలామంది యాభై నుంచి అరవై తర్వాత డెబ్బై నుంచి ఎనభై అంటే యాభై నుంచి ఎనభై మధ్యలో ఎక్కువ మంది మనకు కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా మీరు మీకు ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ వరకు ఉన్నట్టయితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు కాబట్టి మినిమం ఈ మార్క్స్ వచ్చినట్టయితే మీకు సేఫ్ జోన్లో ఉన్నట్టే ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఎస్సీకు అలాగే ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకు వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్ అనేటువంటిది అవసరం అంటే ఒకవేళ మీకు పోస్టులు అనేటువంటిది మిగిలినట్టయితే ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాటగిరీకి సంబంధించిన వరకు వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్ అనేటువంటిది లెక్క చేయకోకుండా వాళ్ళని సెలెక్షన్ అనేటువంటిది తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనేటువంటిది వాళ్ళ ర్యాంక్ ఆధారంగా వాళ్ళకు సెలెక్షన్ తీసుకుంటామని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ క్యాండిడేట్స్ నాట్ కమింగ్ అప్ ఫర్ సెలెక్షన్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ మినిమం ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ కండక్టెడ్ దేర్ సెలెక్షన్ షెల్ బీ కన్సిడర్డ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ర్యాంక్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ ద ఓఎంఆర్ బేస్డ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మార్క్స్ సెక్యూర్డ్ సో మార్క్స్తో సంబంధం లేకుండా ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి అయితే మనకు వాళ్ళ వచ్చినటువంటి ర్యాంక్ ఆధారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని ఇచ్చారు సో మీకు టోటల్గా మొత్తం క్వాలిఫై అంద అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ర్యాంక్స్ ఇస్తారేమో సో మనకి ఇంకా రిజల్ట్ రాలే కాబట్టి ర్యాంక్ ఏమన్నా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మినిమం క్వాలిఫై మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా ఒకవేళ మీకు కొద్దిగా ఛాన్సెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో కొన్ని కొన్ని ఏరియాస్లో కొద్దిగా కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కట్ ఆఫ్ అయితే అనాలిసిస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అఫీషియల్ కట్ ఆఫ్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి ఇద్దరు చెప్పేటువంటి కట్ ఆఫ్స్ అయితే మీరు నమ్మకండి మినిమం కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినవైతే అరవై యాభై రెండు పాయింట్ ఐదు నలభై ఐదుగా ఉన్నాయి వివిధ కేటగిరీల వారిగా సో ఈ కట్ ఆఫ్స్ మీరు చేరుకున్నట్టయితే మీరు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఒకవేళ అంటే ఇక్కడ
ఎస్టీ లో మళ్ళీ జనరల్ ఉమెన్ బీసీఏ లో జనరల్ ఉమెన్ బీసీబి బీసీసీ డి అలా ఈ జనరల్ ఉమెన్ తర్వాత విహెచ్ తర్వాత హెచ్హెచ్ ఓహెచ్ తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ తర్వాత స్పోర్ట్స్ సో ఇన్ని కేటగిరీలో ఓపెన్ లో తీయాలి లోకల్ లో తీయాలి తర్వాత జనరల్ తీయాలి ఉమెన్ తీయాలి కాబట్టి ఇన్ని రకాల కట్ ఆఫ్స్ మనం తీయాలి కాబట్టి ఇన్ని రకాల కట్ ఆఫ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు మీకు మినిమం క్వాలిఫైంగ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా మీకు వచ్చేటువంటి జాబ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రజెంట్ ట్వంటీ కాంపిటీషన్ పరంగా చూసుకుంటే చాలా మంది ఎవరెవరిగా కూడా చాలా వరకు తక్కువగా అటెంప్ట్ చేస్తారు తక్కువ మార్క్స్లో ఉన్నారు కాబట్టి మనకు ఇన్ని రకాల కట్ ఆఫ్స్ తెలియ కాబట్టి ఇన్ని రకాల కట్ ఆఫ్స్ అంచనా వేయకుండా కేవలం ఓసీ కిన్ని ఎస్సీ కిన్ని ఎస్టీ కిన్ని బీసీ కిన్ని అంటే అది కరెక్ట్ అయితే కాదు ఎందుకంటే కేవలం పదకొండు లక్షల మందికి పైగా ఎగ్జామ్ రాస్తే కేవలం మూడు వేల మంది డేటా తీసుకొని ఇవే కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అని చెప్తే అదైతే కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అయితే కాదని నా అభిప్రాయం అయితే సో మినిమం పదకొండు వేల మంది అన్న వన్ పర్సెంట్ కూడా తీసుకోకుండా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ నిర్ణయించడం అయితే కాదు కాబట్టి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అయితే ఎటువంటివి నమ్మకండి మీరు మినిమం కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నారా ఓకే సేఫ్ జోన్ ఉన్నట్టయితే మీరు భావించుకోండి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఈ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్తోనే వచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ప్రెసెంట్ ఉండే సిచ్యువేషన్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే కాబట్టి మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నంత వరకు అయితే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సో కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ పైన మీకు అయితే క్లారిటీ ఇచ్చాననుకుంటున్నాను సో ఎటువంటి కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ నమ్మకండి ఎందుకంటే రాసిన అభ్యర్థులు పదకొండు లక్షల యాభై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కానీ చాలా మంది కేవలం రెండు వేల మంది మూడు వేల మంది డేటా తీసుకొని కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ నిర్ణయించడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా మంది మార్క్స్ అయితే కింద కామెంట్ చేసుకుని నాకు కూడా జాబ్ వస్తుందా అనేటువంటిది సో వెయిట్ చేయండి అఫీషియల్గా వచ్చేంత వరకు ఎందుకంటే మీ యొక్క మార్క్స్కి కట్ ఆఫ్ మీరు చేరుకున్నారు అనుకోండి మీకు జాబ్ రావాలనేటువంటి ఉన్నట్టయితే ఖచ్చితంగా కూడా మీకు జాబ్ వస్తుంది అంత ఆత్ర మీద అవసరం లేదు ఎన్నో రోజులు వెయిట్ చేసి ఉంటారు జాబ్స్ కోసం ఇంకొక పది నుంచి పదహైదు రోజులు వెయిట్ చేసినట్టయితే మీకు టోటల్గా మీకు జాబ్ వస్తుంది రాదని తెలిసిపోతుంది సో ఎవరో చెప్పే మాటలు అయితే మీరు నమ్మకండి మీకు గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసేదే మీకు ఎవరో చెప్పినంత మాత్రాన మీకు జాబ్ అయితే రాదు సో యాభై ఎనిమిది వచ్చే నాకు జాబ్ వస్తుంది అంటే వస్తుందని అనుకోండి అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు కానీ గవర్నమెంట్ డిసైడ్ కట్ ఆఫ్ అనేటువంటిది ఇంకా మనకు తెలియదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ కట్ ఆఫ్ ఇచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కట్ ఆఫ్ పైన ఇచ్చేటువంటి ఒక సజెషన్ అయితే మరి ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి మరి ఇలాంటి వీడియోస్ ఏవి కూడా మిస్ అవ్వకుండా తప్పకుండా మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఒక ఫ్రెండ్స్ మరి ఇన్ని అప్డేట్స్ అయితే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియో అయితే కలుద్దాం నేను ఆల్రెడీ ఈ యొక్క రాంగ్ కీలో రాంగ్ ఆన్సర్స్ పై రెండు వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియో చూడకుండా అయితే మీరు వెంటనే వెళ్ళి చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది కీలో ఎన్ని తప్పులు నేసలకు ఐదు తప్పులు ఏడు తప్పులు అని చెప్తున్నారు కీలో ఉన్నటువంటి తప్పులు కేవలం ఒకే ఒక తప్పు మాత్రమే ఉంది మీరు ఆ రెండు వీడియో చూసినట్టయితే మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ వీడియోలో నేను వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ సంబంధించి కొద్దిగా మిస్టేక్ చెప్పాను దాని సెకండ్ వీడియోలో మళ్ళీ నేను సవరించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఆ రెండు వీడియోస్ చూడండి మీకు క్లియర్గా క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంది ఒక ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని వీడియోస్తో నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం అ